24 кезет арнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыдар. Айыбын өтеп жатқан Андерс Брейвик түрмеде отырып, лангесті күйім ұруға талпын шызауды. Норвегиялық прокуратура ғалмыскердің интернет қаттарын зерттеп шығып, күдіктене бастады. Брейвик жазған мыңнан астам қат қолға түсті. Олар 220 мекен жайға жолданған болатын. Жолданған адамдарды да полицейлер тексеруде. Олар мен қолмыскер тұтқынға алынбас бұрын таныс болмаған екен. Норвегия тарихындағы ең танымал лангес туралы және темір тордың ар жағында отырып, оның қаншалықты қауіп текендігі туралы толық мәлімет бағдарламасының бүгінгі шығарылымында айтатын боламыз. Андерс Брейвиктің есімі бұрыннан аңызға айналып көткен. 2011 шылғы шілдедегі оның әрекетін әлемде білмейтін адам қалмаған шығар. Алдымен ол Осылының өкімет орамындағы мен оланған автоголікті жарып жіберіп, 8 адамды өлтірді. Содан соң Норвегияда AUF басқарушы партиясының жастар лагеріне бағыт алды. Ол жүрде тағы да 69 жасы сүпірмен бой жеткенді атып тастады. Лангес еш қарысылықсыз полицияға берілді. Алдымен Брейвиктің осындай сұмдық қылмысқа барғанына себеп болмаса да, ең болмаса наным сенімдері бар шығар деп бұл жыңған. Сауда компанияларының бірінің 31 жасар менеджері өзінің әрекеттерін көшуғын заңнамасы саласында бейлік партиясының сайысатына келіспе үшілігімен сүндірді. Өйткені ол тұрғылықты Сот Брейвикті екі лангестігі істекіне әлдеп танып, сабырлы Норвегия үшін бұрын соңды болмаған ең ауыр жаза тағайындады. 21 жыл темір тордың арғы жағында өткізу. Бірінші медициналық инстанция оны қабілетсіз деп мойындады. Алайда қайталап жасалған медициналық сараптама Брейвикті өз іс әрекетіне жауап бер алады деген шешім қабылдады. Осы жүрде лангест өзінің шынайы келбетін көрсете бастады. Брейвик адам өлтірген мойындады, бірақ оны қылмыс деп санаудан бас тартты. Ол осы әрекеттерін адам шошырлық деп атап, жасаған қылмыстарын мемлекетке опасыздық жасайтындар үшін ескерту болады деп жариялады. Нәтижесінде Андерс жазасын өтейтін жерге ұқсай қоймайтын абақтыға аттандырылды. Брейвикке алаңы 24 шаршы метр болатын апартаменттер ұсынылды. Ол үш бөлмеден құралған. Жатын бөлме, кабинет және спорт зал. Ол теледидар көруге, радио тұңдауға күзеттің қадағалау мен артқа олада қыдыру мүмкіндігіне ей болды. Сырт қалеммен байланыста қылмыскер үшін жалғыз ғана шектеу қалым тордың болмауындайды. Алайда оның қалтасында компьютер болған. Екі мұң он екінші жылдың қараша айында Брейвик Норвегияның жазаны атқару ғызметінің қызметкерлеріне қат жолдады. Онда да ол түрме өміріне шағымданға болатын. Мысал оған түрме күзетшілерінің қатын асына маған. Олар мұны сақал мұртын қыруға және түсін тазалуға мәжбірлеу отырған. Жалпы Брейвик түрмедегі жағдайын садистігі деп атаған. Ең таңғаларлығы бейлік басындағылар оның бұл еркелігін қанағаттандырды. Күзетті толғымен ауыстырып, қанша ұйықтап, қаншан тұру керектігін камераға қашан тамақ сұрап, серуенге қашан шығуды өзі шешуіне рұқсат етті. Бірақ ең бастысы Брейвекке ғалам тор жүргізіп берген. Бірақ ол мұна сұрамаған болатын. Қаламдық торға шығуға рұқсатты оған қорғаушылар алып берген. Сол кезде қамауда көңілі түсе бастаған лангес әрекет еде бастады. Ол қалам тор желісінде өзінің ниеттестерін еш қиындықсыз тауып, бұлармен жұмыс тет. Бірнеш айдың үшінде Брейвек өзінің мақсаты, міндеті және жарғысы бар нағыз қалам тор командасын жинақтай алды. Өзін ол жаңа Один деп атап, Норвегиялықтардың құқығымен ұқыласын ғорғайтын шынайы күрескер ретінде жариялады. Ал ұйым аса ерекше болмаса да, еркіндік деген айқына тауға ей болды. Ел полициясы Брейвек пен оның жақтастарының қызметіне одан әрі еш әрекет етпегені ақылға ғомбай. Брейвектің бір партиялықтар мен қазіргі жағдайды құлдырату турасындағы қат алмасулары экстремистік сипатқа еуілі ғастаған кезде ғана Норвегия белігі мемлекет тарихындағы ең қауіпті қылмыскердің кіммен байланысы орнатып жатқанын тек серуді шешіп, алаңдай бастады. Полиция Брейвектің жүзден астан майдандастарын есептеп шықты. Олардың үйлердің түнтіп, компьютерлер алынды. Алайда Брейвекпен қат алысқандардың жарытысына жуығы әлі де табылмаған. Елдің күш құрылымдары әзірге табылмағандарды Андерс Брейвектің аралықта құрып үлгірген білсенді үйімдар деп қауіптен өде. Лангестің өзі еш бір жазалым бағаны таң қалдырады. Және оған еш нәрсеге шектеу қойылмаған. Оның қолданысында тіпті қосуылы ғалам торда бар. Норвегияның жазаны өте қызметі болса, Брейвек онысыз да ауыр жазаға кесілгенін айтып, оның жағдайы қиын деп есептей. Әзірге осы, сіздермен бірге болған толық мәлімет бағдарламасы естеріңізде сала кетек, біздің барлық шығарлымдарыңызды әлеметтік желілерден тауып, сол жүрде талқылай аластар. Кездескенше, аман сау болыңызды.